Me mbrëma dhe përshëndetje, jemi si shdo të shtun këtu në studion e emisionit Ora Kultur, për të zhvilluar bisedat e zakonshme tashmë në këtë fund sezoni, me tëftuar mi ikte mi artist, me personaliteti që japin tonin jetës kulturore në Shqipëri. Edhe pse jemi në fund të sezonit, prap ja vlen që të diskutojmë, është i tradit ndoshta pak e keqe këtu në Tiran, po edhe në gjithë Shqipërin që në periun e verës mbyllet jeta kulturore, Gjithës si shpresojmë që diçka të ndodhë edhe në këtë ditë në dzekta të gushtit, gjithës si prapë shtatorisha i që e presi me padurim spetatorët qëri në sezonet në institucionet kërësore kulturore. Edhe përsa flasim për këto institucione, duat të kujtoj që Teatri Orpës i Valetit ka qenë një ndër ato institucionet që në këtë sezon që sa polam ka produar shumë gjarje, ka produar një gjarje sa kulturore, artistike me artist të ftuar, shqiptar që zhvillojnë aktivitetin e tyre në skenat e ndryshme botërore, por edhe probleme. Êshtë e pa precedent një gjarja që nuk ndodhë për e të par konfliktet me disë artistve dhe drejtuzve të institucionit, të cilat në të ditë të fundit janë fashitur se duke se kanë gjetu një zgjidhje, por ne për detaje dhe për olësit do kemi mundësit që të flasim gjatë kësaj bisetve, duke që i ftuari i kësaj mbrëmje është një artiste e cila vjen nga këj institucion, nuk është e repar që unë ftoj artist këngëtar apo instrumentist nga teatri e operës dhe baletit, dhe sa i përket këngëtarve duhet të stem që ka qenjë një kënajësie ja zakonshme për mua biseta me ta. Jam i sigur që edhe kjo biset ka për qenë e tjil, sepse vetë e ftuara, Manjola Konjari është një emër që tashmë ka kryuar identitet të plot në skenat e teatri të operës dhe baletit. Manjola, falem derit që u të regove gashme për të ardhë në studion e emisionit Ora Kultur dhe për të zhvillua këtë bisedë. Mi mbrëma dhe falim derit për ftesën. Si që dhe e thash, vini nga një institucion që ka produar edhe kulturë, por edhe probleme. Do të doja të shmangja këtë pyetje, po më gjitha të nuk e shmangin do të. Si e situata, a umbyll, a i konflikt me disë artistëve dhe dejtuzve? Me pak vështirësi, por situata është zgjidur, artistët kanë firmosur kontratat dhe rëndësishme është që një kolektiv ka që mirë, ka që profesionist, ka që njerës që duan ka që fort të atrin e tyre, do të rishikojmë i të gjithë në shtatorë dhe do të fillojmë me energji të reja gjithë të sezonin e atëshëm. Edhe më shpresoj që kjo mardhenje re, kjo raport i ri, vërse të ndikoj për mirë, për të rritur cilësin artistike të institucion dhe për të bërë gjitha të artistët më të impenjuar për të produar dhe për të mira dinjistodhe, dhe sepse spektatorët, ati institucion kanë se e përket të atit të operas, do më dhenë. Unë kërë prezentova, jo prezentova me mbjemrin të uajtë vajzërisë, sepse jo rasisht, sepse a i mbjemr konjari nuk është i panjorë në fushën e artit, unë kam patu të ftuar në motëm të uajtë suela në këtu, por jo vetëm kajtë, në familjen të uajtë ka patu një klim më të gjerë artistike. Duhet të fillojmë doshta këtu bisedën tonë, në qëfar ambjenti jeni rritu, ku jeni formuar e të temi nga ana artistike? Jam rritur me në një ambjent shumë të ngrotë, jo vetëm familjarë, por dhe së përsa i përket muzikës. Do të thoja që filimet e para me muzikën, jo vetëm si që ndodhë gjdo fmije në ambjentet e shkollës, por neve duke pasur babin që punon të në teatrin e operas e të baletit, ishte kënajtësia me madhe kura i në merte të shikonim provat në salën e baletit, të ndishnim shfaqet, dhe unë kisha filluar të magjefseqa me atë magjin e bukur të skenës, me atë botë, botë prale, kur shikoja që në skenë ndodhë në ajtë shumë gjëra. Dhe shpesher më pëlqente, jo vetëm të shikoja shfaqe, por edhe të ulesha aty në skenë, ose kur ishte puna për të kësyre në shpi, mua ndo më pëlqente gjithë mund të kaloja nga skena. Në mënyrë të pave dishme dëshira për të marrë me muzikë, doli në shkollën 8 vjeqare, kur aktivizohesha Suela Mere me teater, kurse unë shkoja në grupin e valës, në grupin e këngës, merja pjesë në për koncertet e ndryshme. Dhe këshu lindi dëshira për të vajtur në liceon artistik. Por sigurisht, babi ka qënë shumë deciziv në formimin ton artistik. Êshtë e vërtet një njëri që me një karierë të gjatë në skenën e baletit shqiptarë dhe pa dushim që do të ndikon të qoftë me me veprën e ti, po qoftë edhe me si dëshirë për të pato një transmitim, një vazhdimësi 
Të vajzare dhe bi. A i ka qenë nga ata artist Armand që nuk e ka bërtitur artin e ti. Ka qenë një artist që ka punuar në heshtje, ka qenë një artist që ka bërë role karakteri shumë të spikatura dhe shpesher, ku ne u futëm në rrugën e artit, si mua dhe suelës, nga thoshte që në artë duhet vetëm të punosh. Nuk ka nevoj arti për të folur, puna fletë vetë, dhe thoshte dhe një shprej tjetër që ne e kemi si si u drëfyese, thoshte që në artë, strishan të zvaranikët nuk pranohen. Êshtë e vërtejat gjithë historia e artë, gjo vetëm shqiptarë, por edhe ati botërorë pikrisht këtë teori vërteton. Unë folja si këntare, por ju keni një karakteristik të veçanë, sepse në përgjithi kur të flasje për këntarat lirikë, me njërë mëndje të shkonë të një soprano, për fermbrat, për një tenor të këmeshkujt. Ju, karakteristikat e zëri tua janë të një kolori tjetër, dhe më thëtë një shtri e tjetër vokale, jeni mezzo soprano. Shkurti mishë për një publik i cili është duke në ndjekur tani, cilat janë këto dalimet në midis sopranos edhe mezzos apo në gjurimeve të tjera në artin vokal? Sopranot janë të kategorive të ndryshme. Kemi soprano koloratur, lirike, dramatike, spinto ndërsa me të sopranot dhe kanë një shtrirje vokale në registrat e lartë. Ndërsa me të sopranot shuen për një register të poshtëm, të mesëm dhe pak mërë nga registri lartëm, por karakteristike me të sopranove është në grotësia vokale, në gjyrimi vokal. Shpesher, mund të krasosh me tingullin e violinqelit, në qofë se do thuash për një me të soprano sa zëtë bukur, ka ajo duhet të cili dhe tingullimin e violinqelit atë ngrotë si duhet të përcjeli zëri një mezzosopranoje. Në përgjithi zëri mezzosopranos është pak më i rralë se sa zërat e sopranove. Êshtë e vërtet, por kam i derën që butësia, ngrotësia edhe mund të jetë një moshë të retë vogël. Po se për këtë shtrijes poshtë në diapazon, a është kjo një zë ku dalohet një moshë të pjekur apo zëri medo sopranos mund të jetë i daluashëm e një moshë fare të vogër fëmije. Ju, konkretisht, në qëfar moshë e kuptua që shtria, ju ishte e pikrish të kjo timbër? Me njerës apo mbarova klasën e tëtë, pedagogja ime parë që më ka pikasur si medo soprano është Nina Mula, zonja Nina Mula. Sepse me njerës apo mbarova klasën e tëtë të shkollës, vajta dhe u pregatita me qiftin Mula, dhe ato babi, fjala e pari që i tha, i tha, digjon nina, në qofë se bën, dakord, në qofë se nuk bën, babi kishtë me nduart me qonte në politeknikum, në qofë se nuk dhe. Jo, vili, i tha, kjo do bëjt një mezzosoprano shumë e mirë. Pra, një profesionisti mirë, dalon gjurimin vokal që në hapat e parë, sa po hap gojën një këngtar. Sigurisht, një artist me kalimin e moshës, piqet, zëri fillon të piqe, sepse zërat e ngrot, zërat e të një shtrirje vokale të ullët, piqen më mbrapa. Me gjitha të, dalimi është që në fillim. Në një profesionist, arin të daloj se ku do të shkoj kjo zërë? Pa tjetër, pa tjetër. Sepse në qovë se nuk do tjetë kjo gjë, atere si do punosh me këtë zërë? Në qovë se ti do punosh në mënyrë të gabuar, do të atrajtosh për një soprano, i ke bërë një dëmë shumë të madhë këti fëmijës. Pra ndaj është e rëndësishme hapi para, i momenti, themeli që hidhet për një këngëtar. E shumë e vërtet. Jeni duke e përmëndu shumë bëbane, jam këpokryri e denë që vërtet ka i qenë decisiv, ndoshta në atë përsaktimin tuaj artistik. Edhe Suela, ndoshta jo shumë të drejt për drejt me muzikën, po aktore. Nërsa, motra ju e tretë ka studiuar për ingjënjeria, jo, si ka mësi që bëbaj, dy vajzat e ti jo orientoj, arriti ti puste më fushën e artit, kurse një rajon, një drejtim për fare dalë. Këtu prej ke një tasë shumë dolent, shumë të dhimë shëmtimin, sepse fatë kejtësisht Nina nuk jeton më. Ajo ka që një vajzë dhe shkëllqyër, shumë e zgjuar, inteligente, me një vullnet të papar, e fort nga karakteri. Dhe në qovë se do të më thoje që qëfar do doje të ndryshoje nga jeta jote, Manjola, ta shi, qëfar do doje, qëfar kapitulli do doje të rishkruaje, unë do të thoja momentin që neve humbëm ninën. Por, ajo në kalën dy mrekullira të jarë zakonshme, Klausin dhe Klestin, që kanë mishëruar tërë karakteristikat më të mira të ninës. Êshtë presoj që edhe ata të jenë vazhdues të kësaj traditet të mirë familjare, kjo si qytetarë, por edhe do shtapse jo dhe artistë të arshëm në 
po, klausi... Nëse ata kanë shprehi... Klausi ka marë pjesë që tani në dy filma, merë pjesë në për teatrot, për fëmi... Shumë e bukur e kjo. Manjola, ju folit pak për një emër të matu, më thënë, të historisë të dirizmit shqiptarë, më thënë, Nina Mula, por besoj se keni patur dhe pedagog të tjerë gjatë fërmimi të uaj, qoftë në licea, po qoftë edhe në Akademin e Arteve. Si e kujtoni, dhe më thënë, këtë loj periodet të jetës uaj? Një periud dhe më rekullushme, plot pasion, me dëshirën për të bërë dikush, sepse fillon dhe ndërgjejësor, që kjo pun bëjt vetëm me dëshirë dhe me pasion. Unë në lice kam pasur një pedagoget shkëllqyër, Raimonda Dabula, një mezzosoprano e teatri të operas, që fatë kejtësish nuk jeton më tani, e cila ka punuar me shumë dëshirë. Pas si mbarova liceun artistik, vajta në Akademina Arteve dhe aty, Fati më ndiju dhe pata një pedagoge shumë të mirë, shpresa një shanin, të cilën e përshëndes, që është një pedagoge që punon me një dashuri të pa mas, me një kujdes të theksuar, për të mos bërë asë një gjë të pa kontroluar. E zhe vërtet, juve si këndëtare keni patu një fatë të mirë, si rezultate edhe i nevojave që kishtë e teatri i operas. Me njerë pas në barimi të shkollës jeni e mëruar në teatri në operas dhe baletit. Si se si prap ka pat një procedur, ka pat një konkurs, si funksionon të e mërimi, si zje i vëndi punën, sepse një farë mënyre edhe stot që në ato problemet e që po prieton teatri i operas dhe baletit, të është nevoja për të qeni punësuar në atë institucion. Që në vitin e 4 të akademis, filloj të bëj një loj për zgjedhje e elementve, dhe unë kisha filluar të aktivizohësha në teatrin e operas me rastin e vënjes e operas mrika në rolin e marës. Sa po u diplomova në teatrin e operas dhe baletit, u hapë konkursi për të marë pjes, dhe aty kam konkuruar me një komision shumë impenjativ, ku ishin figurat më të shquara, Cesk Zadeja Limos Dizdari, Mustafa Krantja, Ermir Krantja, Sa më shumë të them figurat, ishin të tërë aty. Konkursi ishte shumë impenjativ, të reguam jo vetëm arje, por edhe rol. Unë u paracita me rolin e marës nga Opera Amrika, sepse në atë periud në teatrë, për atë kishte nevoj. Këshu filloj, kjo rukëtimi gjatë 26 vjeqarë në teatrin në Opera Zetë Baletit, rukëtim të cilin unë nuk do të ndroja, edhe si kur të më kishin dhe një rukë të artë që ta përshkroja, nuk do të androja me këtë rukëtim, herëher me sakrifica, me lot, me shumë duar trokitje, por të cilin unë e shtërngoj fort. Êshtë e vërtet, është një rukë, si për shdo artist, rukë e vështirë, por momenti duar trokitjeve, momenti mirënjojë, si publiku i bën lodhje së tënde, vërtet ajo i një farë mënyre i justifikon gjithë lodhje, sakrificat, apo problemet e tjera që hasë shdo artist në promimin e ti. Ju thatë që e keni filluar të temi karierën si profesioniste me një opera shqiptare. Ka qenë vërtet periuda para viteve në të djetë, ku më te për opera shqiptare vjeshin ka qenë të kufizuara operat e huaja. Si se si ka patur raste, ju keni patur në mundësi që të interpretonin në një operat e huaj para viteve në të djetë? Para viteve në të djetë, po, kemi bërë skena nga opera, ku ishte skena nga opera trovatore, nga opera Carmen, vjeshin më shumë skena, vëndet ku unë mund të interpretoja. Kemi vërë në Akademin e Arteve në vitin e fundit, aktin e fundit të Madame Butterfly, por kishte një karakteristik që ato këndoshin Shqip, Traviatën, kemi bërë, Kavalerin Rustikane, kemi bërë, por këto ishe karakteristike që duhet i këndonin vetëm Shqip. Do më dhe, ndushimi ka qenë vetëm e tjilë që tërset nuk interpretoheshin në gjuhën originale, në temin italisht, apo në në frëngjish, në rast në Karmenit, por ishën të përthyra. Por ishte një numëri kufizuar operash që mund të vjeshin ato që nuk të cënonin ideologjina se kohë. Me ndonë se ka siel e ka pasuruar, apo letë temi e ka lehtësuar kërëntari në skenë fakti që tani këndonë në gjuhën originale, apo ka qene bukur dhe ajo mënyrë, letë temi e të kënduarit në Shqipë. Ka patë komunikim, do shta më të saktë, më të më të sinqert me publikun. Jo, unë nuk e mendoj këshu, sepse ne kur këndojmë si në frëngjisht, si në italisht, si në gjermanisht, sigurisht për para e zbërthejmë tekstin. 
dim kuptimin dhe për neve është një vështirësi që duhet amsosh, me ndoni një këngtar që sot këndoni italisht, mas një muaj duhet këndoj gjermanisht, mas një muaj tjetër fringisht. Por këtu që ndronë edhe aftësia e këngtarve tanë, që adaptojnë e korit, që adaptojnë me njëherë me gjuhën, sepse kjo e bënd të barabart me një artist në Europë. Qërë mund temi të këndosh trovatore në Shqipë, për shëmbull, më dhe më duke një mangësi. Êshtë e vërtet, por ju ka ndodhë që të këndoni një gjuhë që nuk e njiftin të themi Carmeni në fërnjisht, është një gjuhë që ju e komunikoni, apo ka patë Europa në Gjermanisht, apo edhe në një gjuhë të tjera? Jo, unë nuk e një fërnjishten, por për para se të bënim Carmeni në herën e fundit, në ka ardhur një iftuar nga ambasada franceze, kemi punuar shumë me tekstin, Dhe këshu me pak vështirësi kemi kaluar ato vështirësi të pronuncës. Êshtë një, më dhe një situatë që kalohet tjeshtë me këtë loj punë para përgatitore. Duk e krasuar këtë periun para viteve në të dhjetë, se ju thatë që janë vënd pjesë, skena nga operat, por të themi operat e informatit të masë, ja ida që janë opera me shumë personajë në skena, apo me skena të mëdhaja, apo dhe operat të tjera, Si ka qenë kjo problemi i ndalimit? Ka qenë thjesht ideologik, apo ka patur edhe probleme teknike, apo edhe profesionale, munges zërash, apo mungesa në dërkimet të tjera? Jo, unë mendoj që në atë periud nuk kanë qenë munges zërash, sepse mund të them vetëm për sektorin e solistve, sot është 14 veta, atëhere ka qenë 37, flasë në vitin 87-88, kur kanë vajtë uru në punë. Nuk kanë qenë munges zëra, sepse kanë qenë zëra të mreku lushëm, mund të them, kur unë kam hyrë në punë, ka qenë nga Qoqako, Ramis, Kovaci, Shqipezani, Emine Gjata, kanë qenë zëra të mreku lushëm që kanë lënë gjurëm në, por ka qenë një ngushtësi për shka këtë ideologista sajkoj, sepse veprat për zgjideshin dhe ju e dini, për zgjideshin me shumë, me një sy shumë të mpret për të mos sënuar as pak dhe as kund videologjina se e kohë. Në është e vërtet. Për mezo sopranot, ju e thatë, janë të rala si zëra, por edhe pak është kompozuar për tolë. Këtemi Verdi është nështë një kompozitor që ka në pjesët e ti të operas një të mund prezente me role të mira, dhe më thënë zërin e mezo sopranos, por ka dhe operat e tjele. Këtemi Carmen është një nga personajet nga opera që do të dëshiron dhe gjdo mezo soprano dhe e ndëron, nuk e quan të plotësuar karjerën e saj, nëse nuk ndonë Carmeni në skenë. Ju keni patru fatin që të interpretoni do më dhëmë pas viteve në të djetë këtë opra në një produksion të mirë cilësor, bile edhe me bashkëpuntor, me kolekt të huaj. Unë kam zjedu një insert të shkurët nga kjo opra dhe do të dëshiroja që uftoja të ashtifë një bashkë këtë insert për të rikëthyre për të folu dhe shka për të opra.
Jemi rikëthyre për sëri në studio, është një nga arjet e famshme, do më thënë, nuk ka dashamirës të orë, për është që të mos të kete njohër këtë të arje, por jam e sigur që edhe është një nga rolet më të vështira për një medzo dhe më të plota. Qa kujtime është keni nga këtë produksion? Kujtime shumë të bukra, sepse ka qënë një bashk, ka qënë një produksion me dirigent spanjol, tenori ka qënë francez dhe regjizoria ka qënë Patricia Panton. Një rol që gjdo mezzo soprano do të dëshironte që të luante, sepse ka brënda lirizmin, dramaticitetin, kalojën e bukur aktoriale, duhet të dishtë të kërcesh, të komunikosh bukur, t'i esh koket, t'i esh e egër. Pra është një rol ka që kompleks dhe ka që bukur, sa që jam shumë e lumëtur që mund të them që unë e kam bërë Karmenin. Êshtë një personash që i të regonë mundësit e këntare, se edhe si aktore, po edhe si këntare, është skruar edhe vetë libreti me një mjeshtëri t'i azakonshme. Por unë, po ndishtim fotot edhe gëzim mushketa ka qenë, Po, ka qenë dhe gëzimi, po, ka qenë Ulber Gjini dhe gëzimi mëshketa. Të dy këngëtarë shumë të mirë, me Ulberin kemi një rukë të gjatë, kurse me gëzimin ishte bashkëpunimi parë, që bëja, por që kam mbresa shumë të mira dhe nga bashkëpunimi me gëzimi, sepse është një këngëtarë shumë i mirë. Ne e thame pak më përpare që janë të pak të rolet për medzot. Si kompestohet, në më thënë, është pak e vështirë që ta mbashë vetë një thëmonë në punë duke mos patur prezentën tënde në gjdo opera në skenë, si arinë që një profesionist, një medzo të mbaj vete në... Janë të pak të rolet kryesore për medzo. Dhe në qofë se unë do t'isha mjaftuar që të bëja vetëm rolet kryesore, do t'isha shumë pak prezente në skenë. Por unë kam pasur parasysh dhe këtu del për sëri këshila e babit, që më thoshtë e gjithmonë që për një artist të mirë, Nuk ka rëndësi rol kryesor apo rol episodik. Ka rëndësi që ti të bësh një rol të mirë, që të mbetesh edhe me një rol të vogël. Pra ndaj unë për shkak të sakrificës dhe dëshirës së madhe për të që në skenë, kam bërë dhe rolet të dyta dhe i kam bërë me shumë dëshirë, jam impenjuar një loj si për një rol kryesor, si për një krye rol si Karmeni, apo si Amneri, apo si Ulrika, apo si Azucena, sepse bolle dhe si kur të kalosh në skenë, Ajo është prapë impenjimi si kur të kesh kënduar një operat të tërë. Dhe kjo është vërtet një edukate brezit të më thënë në pak të vjetët të artistve shqiptar që respektonë një vërtet si rolin kryesor, ashtë rolin e dytë, por edhe figurantin ku nuk ka munguar vërtet erma të mëdhenjë të skenës të artist shqiptarë apo dhe të operës, kanë qënë prezent edhe me rolit e figurantve. Kisë si ju keni edhe një fat tjetës këtë në tarë, sepse janë edhe koncertet që ju mbajnë gjallë, që keni patru jetë të pasur në dërtim të koncerteve, qoftë me arja, apo i qoftë edhe me elementet të tjera? Po si, koncertet kanë qënë gjithmon prezente, sepse bëjt një loj gërshetimi që përveç faqeve skenike të mëdhaja, shpesher bëjnë edhe koncerte, dhe koncerte kemi bërë turne në Itali, në Greqi, në Kroaci, në Austri, ku jemi pritur shumë mirë, por dhe koncerte në teatrin e operas, me orkestrën, se ne kemi një orkestrë shumë të mirë, me orkestrën, në bashkëpunim me grupin e baletit, me korin, kemi bërë koncertet të shumëta, apo dhe me piano, ku unë këtu do doja të përshëndesja mikën ti me Lindita Kotori, që është koncert maestre e teatrit operas e baletit, dhe një bashku thare që në minutat e para, kur unë kam vajtur për të punuar në teatrin e operas e baletit. Po, është një nga kolegët ku në këtë rrasë, për një këngëtarë, sa i rëndësishëm është këngëtari tjetër, kolegë në skenë, por është pikrish që edhe koncert maestri që e shoqëron në periudën e provave, por edhe në përgatitin e ti të vazhduash me për rolet apo për skenës. Jo vetëm të shoqëron koncert maestri, por duke pasu një eksperiencë të ma dhe pune, a i herëherë bëjt dhe këshiluës edhe një konsulenti mirë i këngëtarit, sepse të njefë të gjitha të metat, do pstit, karakteristikat vokale, di ku ti duhet të mbështesësh më shumë apo të japësh më pak mbështetje. Pra është një guri rëndësishëm. Unë kam dy mike në teatrin e operës dhe të baletit, që është Lindita dhe Irini. Me Linditën, si që thash, që në hapat e para, kam qënë e lidur me Linditën, sepse më ka shëqyruar dhe jemi bashku thare. Kurse me Irinin, kam qënë në lice, 
kemi qënë shoqe e klasë dhe vazhdojmë të jemi mike të mjera, të kërë anë dy mike të zëmrës. Dhe së fund mi kemi bërë dhe një koncert që që e rukëtim në harmoni, sepse vërtet rukëtimi jona shuka që në harmoni me njëra tjetëra. Po janë vërtet janë mike, janë e kolege të vazhdojshme të punës uaj. Unë në duat të vetë të një tjetër produksion i teatrit Robe dhe Baleti, një produksion godja impenjativ, opera Ida, e thashe pak më përpara një opera ku ka një staf të matë këngëtarësh në skenë, ka skenografi gjigande, kemi paralizime në skenat e tjera botërore, në ambjetet të hapura ku kanë hyrë edhe elefantët në skenë, do me thëmë. Pa dyshim që teatri jonë se kishtë e këtë mundë, si po gjithë të si konsiderohet si një nga produksionet më të më dha. Qëfar janë vëshqësit e kësaj opera dhe të rolit që ju keni kënduar? është një opera shumë masive, kërkon një korë shumë të matë, por edhe ndërtimi unë mund të flasë më shumë për rolin e amnerisit. Ndërtimi që ka këj rol është një ndërtim vokal, shtrirje vokale shumë e vështirë. Sepse ajo shtrirje nga notat më profonde, deri në notat më të larta, deri në si bemol, dhe është një rol që është shumë signifikativ për karierën e një mezosopranoje. Unë jam e knaqur që kam mundur në këto vite të bëj role kaq kaq decizive dhe kaq do me thënëse në karierën e një mezosopranoje. Sepse mundej që më teatri mos të kishte në plan për të vërë na idën dhe unë edhe pëse dëshirën mund të kemë shumë të madhe, do të më mbeti një dëshirë e para realizuar, sepse këngëtarët varen nga programacioni institucionit. Ne mund kemi dëshirat të mëdhaja për të bërë, por varemi nga programacioni, nga mundësit që ka institucioni për të bërë në disa vepra. Por gjithë moni jam e mendimit, më falë mandi, që kur bëhet programimi i gjithë vitit të punës në një teatër, duhet me ndojt se qëfar zëra shke, qëfar mundësi shke për t'ju afruar edhe këtyre këngëtarve, sepse nuk është e bukur për një këngëtar, kur vjen, për shëmbull një medzo soprano, kur vjen vepra në cilat ajo nuk përfshjet, në një muaj mund mos kesh mundësi për të kënduar, por në muajn tjetër duhet tjesh se zbon. Me gjitha të neve kemi gjetur një mundësi të tjilë që ne merimi me koncerte për të ambajtur vete në formë dhe për të qënë prezent, sepse një artist të mbetë shumë në qofë se nuk e shkelë skenën. Skena është ajo që tje pjetë, tje forcë, të zhvillon, të bënd të njojtur, nuk të shkëput nga spektatori, nuk të lëtë të mbetë është mbrapa profesionalisht. Për më të e për është raporti i domozdoshëm i këndëtarit me spektatorin. Unë do të dëshirua të qëndojmë dhe pak të kjo opera, por do t'ja lë pjesë të dytë kësaj bisede me njerë, pas një apsire publicitare, do ndjekim një insert nga opera Ida dhe duhet të bëjë disa pyrët të tjera dhe kësaj opera. Jemi e rikëthyre në këtë pjesë të dytë bisedës tonë këtu me Manjola Konjarin, po flisim për Aiden, sepse dhe atë po endishnim. Ju përmëndët mjeket uja të mira, artistet, kolegët, Irinin, dhe 
sa po e pame një sken, ju ishit bashk aty duke interpretuar, por e, janë edhe raset të tjera që ndërko po shofim edhe një, një opra e shë balo me maska ku prap kemi qenë bashk në, në të si produksion, bashkëm edhe me linditën. Ajo që ka më buri për shtypjet e kjo opera, si që tham, përveç pjesmarës madhe të, të këngëtarve në skenë dhe dekoreve, më buri për shtypjet cilisia, qoftë e kostumeve, qoftë edhe e dekoreve. Êshtë produksion i realizuar në teatrën e operas, apo ka patur një bashkëpunim tjetër dhe janë janë siel kostumet në paralizimin e kse opera. Kjo është një produksion me regjitë Nikolin Gurakuqit dhe dirigent ka qënë Alessandro de Agostini, një dirigent shumë i miriftuar nga Italia. Kostumet kanë qënë të prura nga skala e Milanos dhe ishte kënajtësi sepse ishin kostume shumë luksoze, por mund të them këtë armand që për një teatr, ju vetëm për ne këngtarët që kemi qënë pjesmarës në këtë produksion ka shë impenjativë, por dhe për një teatr, është gjë e madhe që tjetë vën Aida, sepse jo gjdo teatr në bot, ka mundësit për të, vën, për të bërë Aida në verdit. Pra është një gurit që muar në gjitha të historin e veprave të vëna në teatrin e operas e të baletit. Dhe këte themi me mburje, sepse Aida është një krye vepër që e meriton këtë gjë për të thënë me mburje. Pra është tregus që të pjekuris artistike në ratë parë, një institucioni, por e edhe të produksioni, sepse vërtet për të realizuar një opera të tilë, kërkon edhe një staf të mirë e, teknikësh, apo edhe prapavije, apo edhe personat të, të prodhimit. Po, si ka qenë historia ndërvite, të themi me kostumet, apo me dekoret, ka patë periuda të varfra, ku, ku opera si ka humbur e shkëllqimi si rezultati një kostumi jo të sakt, apo një, një dekori të, të varfër, Dhe a ka qënë të shpeshta këto mundësit e ardhjes e prurjeve të kostumeve apo dekoreve nga teatrët të tjerë këtu në Tiran? Mundësit kanë qënë të shpeshta. Mund të them që edhe uh, unë balojnë maskera, është bërë me kostume të ardhura nga, uh, nga Italia. Por kjo në gjë nuk e, nuk e venit bukurin e vënjes në skente një vepre. E rëndësishme është që vepra të vihen. E rëndësishme është që ato të ri vihen, mos të humbasin. Tjetë mundësia për t'i vënë për sëri. Dhe do të thoja që ne kemi veprat të cilat mund të bëjmë me kostume tona, por kemi dhe veprat të cilat nuk mund të bëjmë dhe kjo nuk varet nga teatri, varet nga bugjeti. E rëndësishme është që ti e dëshira e mirë për të gjetu rrugët që të bëjnë këto veprat më dhaja. Dhe kur dëshira është e mirë, kur puna është e palodhur, gjithë të gjarë jetë. Në ju vlerësoni faktin që është e rëndësishme që të ketë aktivitet, edhe pëse një farë mënyre apo një moment caktuar, nuk është shumë i arir një element të themi një dekor apo një kostum, por e rëndësishme është që këntarët të jenë në sken, orkesat të jetë në gropën e sajë duke të shokiruar edhe spetatori pranë, sepse them që kjo fakti i, i kriimit një varësie prej një elementi të huazuar nga jasht, e ka orientuar teatrin e operat dhe të një teatri me, me projekte, që një opera vjetë një sezon të caktuar në disa shfaqe, Këntari iftuar largohet, dekohet largohen dhe spetatorit se ka mundësim për ta, për ta vazhdua, për ta ndjekur atere kur ka nevoja. Ka ndikuar kë, kë element pikrisht të orientimi të atët e operës drejt një teatri me projekte? Atë kejësisht këshu është vepruar, por unë them që kjo nuk është një gjithë që varet nga teatri, varet nga bugjeti që ka, nga lekët që ka në dispozicion. Dhe unë nuk thash që bolë që të vjen veprat edhe si kur të ketë mangësi, jo, nuk bëhet kompromis me artin. Unë thash që të gjëndën rrugët, vetëm të vjen veprat, dëshira e artistit është bolë që të jemi në sken. Këto janë gjëra që duhet të zgjide në një farë mënyre. Do t'ishtë e mrekulushme që teatri kishtet mundësit financiare të prodhon të gjdo gjë vetë, sepse këto do të mbetesh në teatr. Dhe kjo është shumë e bukur, por kur mundësit nuk janë, sepse ne edim që në Shqipëri bugjeti për artin nuk është aqë i madhë. Unë nuk ditë flasë për anën financiare, sepse nuk bëj pjesë po për deri sa e në gjetur këto rrugë, them që ky është në gërqi, atëre unë them në ndërmjet të dy gjërave, unë zjedhë që bolë të bëjnë vepra, dhe në qovëse sot mundësirat janë të pa masa, Shqipëria është të hapur, lidhjet janë ka për të rritë, ka zjidhje. Për... Do të ishte e mrekullushme që gjdoj gjë të prodhojnë në Shqipëri, mundësit janë. Dhe shpresojmë që këto gjërat të bëjnë këshu.
të nesër. Vështisit janë pjanë të tekalushme se e përket probleme artistike apo dhe financiare, por ka që një periudë ndoshta shumë e erët, viti 97, është viti kur ju jenë larguar prej... Jo, unë jam larguar në 99, në kam jetuar atë periudë. A kem jetuar atë periudë, po si ka qenë jeta artistike në teatrin e opera? Si a ka patë musikët? Dishka të prodhoj në të ditë? Sigurisht që prodhoj dhe prodhoj vetëm nga dëshira dhe nga pasion një artistve, sepse të them një gjëmandi, ti e artistve dhe di që ne shumë ko shpenzojmë dhe kalojmë më shumë në teatrë se sa në shpitona, sepse orari provave është i zgjatur, pra teatrë është një shpje e dytë. Dhe ajo periudhë që ka qënë një periudhë e vështirë në gjdo fush të jetës tonë, për gjdo shqiptarë ka qënë, ka qënë shumë e vështirë dhe për artim, ndodhë të që të bëshin shfaqe dhe me pak spektator dhe me djetë spektator. Dhe asë njëri nga ne nuk të është, sepse për një artistë është e trishtu është me kushi konë salën bosh. Por ne vedonim edhe me djetë veta të jepnim shfaqet. Dhe ndo kush mund të thotë që e mirë kanë punuar dhe janë paguar. Vërtet kemi punuar dhe jemi paguar, por sa jemi paguar? Si kemi punuar, në qëfar kushtesh kemi punuar? Ne nuk kërkojmë asë paleta, them ne, ne që kemi qënë atë periud, nuk kërkojmë asë paleta, asë medalje për të thënë që shikose ne kemi mbajtur teatrin, por ama të drejten për të thënë që në një moment të vështirë, kur rezikonte që teatrin doshta dhe të mbylle, ne kemi qënë e kemi këtë të drejta, apo jo? Êshtë e vëshë faktë, për desa është faktë dhe është vërtet e bukur të kujtosh, edhe pse nuk do të dëshiron të askush që të rikte një situat e njashme për një artist, po jo vetëm për artist, po për gjithë qiptarët, janë vërtet sprova shumë të të rënda për një artist. Por edhe jo qëka ka vazhduar, në nështë ka qenë pak dhe vështirë për ju, largimin nga Shqipëria, një largim familjar, ju ka shkëputur një farmënyre me një aktivitet të drepë për drejtë, me spetatorin qiptarë, me kolegët, me orkestrën, A keni patur mundësi që në këtë qëndrim familjarë në Itali të rrua një kontakte me botën muzikore, të kishtë mundësi për një prezentim sa do të vogël? Me mund të them që aktiviteti ka qënë shumë i kufizuar, sepse si që tha dhe juve largimi ishte improvizuar për arsye familjare, por njeri u kure do një gjë sakrifikon shumë. Aty më krijua mundësia për të marrë një piano, jepja disa orë mësimi për student, dhe mbaja vete në formë, bëra një dy koncerte, dhe dashurin e madhe që kisha për skenën, dëshirën për të rikëthyër, ëndra që të rishkelja për sëri dhe të bëja vepra, të cilat i kisha lënë në momentin e fundit, për shëmbull kur unë jam larguar, ka qenë duke u vënë karmeni. I ëndëroja dhe... Kjo dëshirë për gjërat që ti do ka që fort të bëjt realitet. Kur u rikëtheva në Shqipëri, u rikëtheva me forca të reja, më në formë se që kisha ikur, sepse ndo njerë dëshira e ma dhe pasioni bëjnë qudira. Vetë fakti që keni qënë Italinë, një vënd ku opera shumë prezente, ka ndikuar dhe kynë do shta element që për të ambajtu i gjallë këtë dëshirë. Po ndëkos nuk keni pato mundësi që të këndonit në opera, Keni patur mundësit të konsumonit të të shifnit opera në Itali në këtë periut të qëndrimi të uaj? Unë kam par opera në Itali, por për një artist është buajt jetë a shikosh ku nuk e shkel do të atë sken. Êshtë vërtet, është një emocion që ua kuptoj. Folet për këtë pasionin të uaj të fuqishën të kjo riktim të uaj në Tiran, po si e gjetët të institucionin pas një periut dhe gati pesë vjeqare, A kështë ndërshuar mënyra e drejtimit, menagjimit, atmosfera, kolegët si i gjetët kërë u rikëthyet? Kolegët gjeta shumë kolegë të rinjë, që i kam edhe sot, gjeta dhe dikë të cilët i kam akoma bashku tarë të rrugës time. Institucion ishte ndërshuar sepse ishte futur kjo ideja e re që e konsumuam pak më përpara, që gjërat bëshin për... 3-4 shfaqe dhe nuk ribëheshin më. Kjo më bëri për shtypje, se ne unë isha mësuar që për shëmbull kavalerin rustikane që ne kishim në repertor, bëj gati gjdo muaj, apo traviata, kurse ta shmë kishë ndryshuar pak mëndësia. Dhe mund desh pa ko që të, apo rigoleton, mund desh pa ko që të mësojsha me këtë ide, por njëriu përshtatet, sepse 
e do një shumë fort një gjë. Nërshë e vërtej, gjithësësi prapë keni patru mundësi që të vini vërë për të mëdhaja në skeme, edhe njëra këto prapë është edhe opera e verdit, një balë me maska, prapë edhe kjo një opera gogjaj e ma dhe një nga kërë verë për atë verdjane, opera që tregon afsit vërteta për këmëtarët, unë kam shkëputur edhe nga kjo opera një insert të shkurëtër të momentit ku ju jeni me rolin e falëgjores, po dhe më thënë të vajzës që përtakton fatin, dhe rikëtemi për të vazhduar bisedën për sërinë në studio. Jemi rikëthuar përsëri në studio pas këti inserti nga opera e verdit një balo me maska. Dua të pyës, a ka në një shpjegim, më thënë, njëfe si faktë, më thënë që ka një përgjigje, kjo pyëti përse të këverdi ndihen me kaj shumit personajet e këtë shtrivje vokale, a është një imponim që ja bënë, të themi, libreti, natyra pak dramatike apo të tragjike e veprave të ti, apo dhe një arsye tjetër, si si mendoni? Ndo është ta dhe libreti, por unë them që Verdi e ka pëlqyër në gjurimin vokal të mezzo sopranos dhe e ka vënë në pa, duke i dhenë arje, duke i bërë duete shumë të bukra, sepse Verdi është i magjishëm, i madhrishëm, është gjigandi muzikës, dhe ka pasur syrin e mpret dhe kujdesin e shtuar për ta vënë në evidencë dhe zërin e mezzo sopranos. Sepse në qovëse do bëjmë një rezume, do shikojmë që shumë role ka për soprano, shumë, pa fund, kurse role të vërteta, impenjative, do me thënë se për mezzo soprano të janë pak, dhe këto janë më shumë të gverdi. Po, si natyrë, janë kërësisht në një opera komike, apo le të themi të operat me tekste tragjike dhe dramatike? Jo, me tekste tragjike dhe dramatike, sepse vetë në gjyrimi vokal e bënë këtë gjë, e kërkonë. Nuk pranohet të kënjë opera, por edhe Puqini është një komozitor tjetër që nuk mund të themi që i ka nashkaluar mezzo sopranot. Të kësura Angelika janë gogja kondraltot edhe mezzo sopranot, edhe është një opera të cilën një këngëtarja ime e preferuar, Ermën Elah Jaho, e ka një ndër rolet që e proklamon, e luetës së fundmi dhe krenohet me atë rol. Ju keni patur mundësin që të jeni pjesë e një realizimi të kësaj opera. Qëfar është kjo opera dhe personajji që ju interpretoni? Roli i mezzo sopranos në opera në suar Angelika në triptikun e famshëm të Puqinit është një rol shumë i bukur 
është, nuk është një ndër rolet më të mëdhaja, por është një rol për, kundr, për kontra alto. Dhe për këtë është signifikativ, është një rol dramatik, me një ngarkes emocionale shumë të madhe, që uh, kontraston me atë delikatesën, ngarkesën dramatike të suar Angelikës. Uh, unë aty kam luaj të rolin e një, një zonja aristokrate, e cila uh, përshka këtë, të atyre regullave të hekurta dhe të ftota të aristokracis asa e kohë, shkonderi në, në shpirt liksi, sa ndanë në besën e saj, nga fmia i ashtë liqëm, dhe këtë gjë në pak minuta në ato, në konturet e opera suor Angelikas, duhet të, duhet të vi. Po, roli sopranos, dhe më dhe roli që ka interpretuar Rimonella, ashtë një, një vërtet një rol, rol një shpenjativ, ka, një... ka dramatistet... Ashtu është, ka një rol... Shumë impenjativ, shumë të bukur, shumë dramatik, me shumë sensibilitet, që duhet, duhet të vijë ashtu, ashtu si që ka shkurar puqini, për ndryshë është i mangët. Duke par këtë njërën apë ngrotësin e, e, e shtrijes vokale që kemi folit dhe të anjë për mezë soprano, por edhe personajë, le themi Carmen, një temperament spanjola, apo edhe personajët të tjera, a, kanë dikuar të themi fakti që ju si një mezdetare, si një shqiptare, jeni dhe e, e lindur, dhe me thënë, biologikisht, dhe me thënë, i keni këto të dhëna në krasim e një kërëntare që vjen ndoshta nga Azia, apo nga një kontinent tjetër, a ka medzo më tepër në këtë zonën e, e mezdeut në raport me zonën të tjera të, të globit? Ja, unë mendoj që nuk ka të bëj shumë me, me të qënit... Klimën e... Ndoshta dhe kjo influencon, por ka të bëj me, me një shkollim të mirë, me një teknik vokale të mirë, por janë dhe disa gjëra të lindura, muzikaliteti, sensibiliteti, janë të lindura. Ato nuk, nuk mund të i marrësh në mënyrë mekanike nga shkolla. Mm-hmm. Por di që ka dhe këngëtar shumë të mirë që vinë nga Azia, për shumbu. Apo, nga... Soprano ka, gogja të mira, e tenor, po them për medzot. A janë sigurisht këntajt, që, me të sigurisht të që me zdeu, me zdeu, zdeu të... influencon gërgja. Ka më tepër. Oh. Edhe Trovatore është një opera tjetër që është realizuar. Êshtë një të rolet më të dashura. Më të dashura. Që, që do në thoshit në të minuta të fundit e për të opera? Roli Azucenës është një rol të cilin unë e kam bërë për para viteve 95, kur kam që në një mosh shumë të re, dhe të bësh një rol të til të verdit në një mosh të re, është pak riskjoze. Se nuk është pjekur vokalisht të nëtarja, koma. Mirë po, um, gjërat, kur, kur mund t'i bësh bëhen dhe në moshtëre, mund të këndosh verdin 25 vjeç kur je një këngëtar verdian, por nuk mund të këndosh edhe kur je i ri, edhe të bësh 35 dhe 20 vjeç, nuk mund të këndosh në qose nuk je një këngëtar që mund të këndosh verdin, si që nuk mund të këndosh Mozartin në qose nuk je një këngëtar Mozartian. Por Azucenën do thoje që, e kam kënduar për para se të shkëputesha nga teatri dhe e kam kënduar dhe tani që jam rikëthyër. Dhe që ditrisht, që ditrisht nuk them sepse magjia e verdit është është e pa mas, por artisti me, me kalimin e, e viteve i bën një ledzim shikon dhe sfumaturat më të vogla. Interpretimi që kam bërë të farin të trovatores dhe në vazhdim me vitet për para dhe interpretimi që kam bërë kote e fundit, është tjetër, sepse i kam bërë një ledzim më të holësishëm, kam qënë më koshjente për, për mbështetjen, për muzikalitetin, për legaturën, për stakaton, sepse artisti vërtet që kalon koha, për bëjt më koshjent, dhe kjo është një gjë e bukur. Që vërtet gjë e bukur, ka ndodhën me dë një opera tjetër, me një personajsh tjetër të keni patur mundësin që të, të rifaroni... dhe me rigoleton... Uh, jo vetëm riparim, sepse kur jeni një moshtë të rejnis, e vjet, njësë të vjetë që këndon një riu dhe me forcën e rinis. Kurse kur kalojnë vitet, je bërë koshjen, ti i bërë një ledzim më të kujdeshëm, sepse ti e dita shmë nuk je një këngtari ri që je në hapat e para dhe të rëmben pasioni, i shikon gjërat më me kujdeshin nga ana teknike, sepse profesionalizmi ka marë dimensionet të tjera. Që vërtet. Nëse do kishit mundësin që të zgjidhnit dhe të përsaktonit një opera që do fillon të në shtator, cilën do kishtë dëshirë për të, për të rikëthyër gjithë këtyre opera që keni realizuar? Do të shiroja shumë balon me mas, ka Trovatoren, Carmen, Inaidën, Rigoleton, 
Qëto gjë do të shiroja, bolë që të kishim për të kënduar? Po, një, një rol që akoma se keni kënduar dhe shpresoni që në të artë me të bëhet pjesë e produksionit të të artë të Robert Zbaletit? Unë të them të drejtën mandi rolet kryesori i kam bërë të medzo sopranos edhe jam e knaqur me këto që kam bërë, por sigurisht që do të doja të këndoja dhe nga favoritat, këndoja të Don Carlos i... Ka mbetën do me thënë për para dhe pra që... Artisti gjithmonë ka diçka, ka një traguar do që do të ari. Keni patru mundësi të këndoni jashtë në skenat me trupën e tatë të robës dhe baletit, si kanë reaguar spetator të huaj me produksioni me ansamblin e tatë të robës? Po, kam kënduar në Itali, kemi qënë me kavalerie në Rustikane, kemi qënë me Travjatën, kam qënë me Travjatën në Greqi, gjithmoni jemi pritur shumë mirë, sepse unë një thashë që është një komunitet artistë, është një kolektiv që është shumë profesional, shumë i pregatitur, dhe atë që ne themi që duhet të bëjmë i të gjithë si Europa, të arime Europën, arti e ka bërë një hapara se sa fushat e tjera të jetës. është integruar dhe është i barabartë me artistë të tjera. Më njëla, ne jemi afrë fundit dhe unë ka një tradit që rikëthem të familja në pjëtën e fundit. Nuk keni një vajzë, a ka ajo ndo një qasje me botën e artit, a keni mundu që atë gjithë që bëri babaj e juaj me ju, ju të bëni me vajzën të uaj, apo ka zgjedur diska tjetër. Jo, nuk nuk munda që ta përfshi altea në fushën arti, dhe dhe pse dëshira ime ishte shumë e madhe. Altea është studente në Pisa, në Itali, për shkenca politike dhe mardënje ndërkomtare. është fruti një dashurijet madhe, që në moshën, unë kam që në moshën 15 vjeç, kursa ani, bashkëshorti ka që në 16 vjeç, një rukëtim i gjatë, i bukur, një me një vajs të shkëllqyër, si Altea që në ka dhe në vetëm kënajësi. Në është vërtet kënajësi për prindin kërë ka një fëmijë të tjilë. Kemi vajtur në fund dhe jemi në momentin e dhjetë pytjive standart që unë u adrejtojt gjithë të fëtove të mi, do të lutesha për vetë minutajin e pakët që kemi për gjithje shumë të shkurtëra. Pyte parë është cilash e o dobësi njërzore që ju revoltonë më shumë? Mos mirë njohja. Cilin karakteristik njërzore vlerësoni më shumë? Humanizmin. Shfar është për ju pushteti? Një që e largët që nuk do doja, nuk do doja ta kisha. Shfar është për ju familia? Shta i këndi në grotë është gjithë shka, është gjithdoj gjithë që doja nga kjo jetë. Shfar ju bënd të ndjeni e sigurt? E sigurt? Të pasurit pran njerëzit që dua dhe të shikoj që janë me shëndet mirë. Nga se keni frikë? Nga së mundjet. Shfar ju sielë në humor të mirë? Busqeshja e klestit, lojrat e tia, kokolimet. Me cilin kryes të botës bimore apo shtazore, shqipin gjashëmërin e karakterin të uaj? Me shqiponjën. Cila është pjata me shqishme për ju? Më përqenë shumë pasta alforno. Dhe pyti e fundit, qëfar do dëshiroja të ju thotë zoti kur takoni me të? A, do doja që të mësoshte, mund në gjithë e shlartë të takosh ninën. Do ju auroj të meni këtë këtë fjalë për e ti. Më njëllë e ishte kënë e si për mua që ju pata të të shtunë në këtë biset, jam e si ku që ne do kemi rast për sërit të bëjmë biseta tona, në i rastin e një produksionit, të një gjitje stuaj në skend, të një rol tjetër, për të ndarë eksperiencën që do keni me të rol apo emocionet. Edhe një tjetër ju falendroj. Falim derit ju. Të nërruat të leshikues, kjo ishte biseta për të mbrëmje, unë juftoj të vazhdojnë të qëndroni në valet e Radio Televizionit të Ora News, së bashku të takojemi të shunën tjetër, dhe ratere, natë në mirë dhe mi ju takoshkim. Në një nga arterit kryesore të tiranës, atje ku qëtësia dhe ajri pasër është në harmoni me një nga zonat më të zhvilluar të biznesit, po nërtojët kompleksi e Europa. Keni gjetur më në fund shtëpin ose të pëqanin të o ideal. Apartamente që fillojnë nga 